آداب میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہمارے ساتھ ہیں رضوان اسد صاحب ان سے بات کریں گے جو ابھی الیکشن ہوا ہے مہاراشٹرا میں ہریانہ میں اور کرناٹکا میں جو الیکشن ہونا ہے اس سب باتوں پہ تھوڑی جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں رضوان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہوا مہاراشٹرا میں اور ہریانہ میں اس سے کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی ہوا کم ہوئی ہے ہاں سب سے پہلے آپ یہ سوچنا چاہیے کہ بی جے پی کا جو ووٹ شیئر ہے پچھلے لوک سبھا سے لے کر آج تک دس پرسینٹ ووٹ شیئر کم ہوا ہے اور اس وجہ سے انہوں نے بیس پر آٹھ سیٹ اس بار کم ہوا ہے پچھلے ٹائم ایک سو اسی سیٹ ہے مہاراشٹرا میں اور ایک بار اس بار بی جے پی شیو سینا نے ایک سو ون سکسٹی ون سیٹس ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب مہاراشٹرا میں کیمپیننگ ہوئی وہاں کی لوکل ایشوز کے بارے میں بات نہیں ہوئی وہاں کی جو فلڈنگ کے بارے میں بات نہیں ہوئی اکنامک سلو ڈاؤن کے بارے میں نہیں ہوئی بلکہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور بالا کوٹ اور دوسرے دیگر نیشنل مسائل پہ بات ہوئی لوکل ایشو لوکل ایشو پہ بات نیشنل ایشو پہ بات نیشنل ایشو پہ بات ہوئی اور لوگوں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ لوک سبھا کے بعد یہ اکنامک کرائسس جو ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے تو ان کا اوٹ شیئر ٹین پرسینٹ اوٹ شیئر کم ہوا ہے بی جے پی شیو سینا کا تو اور اس میں اور ایک ایک بات یہ ہے کہ کانگریس ابھر کے تھوڑی اوپر آئی ہے اور شرط کی بات آپ جو نے کانگریس ابھر کے بولے آپ آنے کے لیے کانگریس کے پارٹی اتنی ایکٹیو نظر نہیں ہے کام کرنے میں جو انہوں نے این سی پی شرد دف سے ہاتھ ملا کر اوپر آئی ہے پچھلے ٹائم انہوں نے این سی پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائی تھی تو ان کو نقصان ہوا تھا اس بار شرد پاور نے یہ دکھا دیا کہ وہ ابھی بھی پاورفل ہے مہاراشٹرا پالیٹکس میں اور انہوں نے ان کا جو خواب تھا بی جے پی کا دو سو بیس سیٹ آنے کا وہ خواب کو توڑ دیا ہے تو رضوان صاحب ہریانہ میں گوپال کانڈا جو ابھی جیتا ہے ایم ایل اے اس سے بی جے پی سپورٹ لینے کی سوچ رہی ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے اس کے بارے میں کیا بولیں گے یہ افسوس بات یہ ہے کہ بی جے پی اسی گوپال کانڈا کے بارے میں ایک پروٹیسٹ کریے تھے اریسٹ کرنے کے لیے جب ایک چھوٹی بچی کا بلاتکار کیا اور بچی کا سوسائڈ بھی کی اس کی بہن سوسائڈ کی اس کے نا انصاف ملنے سے یہی بی جے پی والے نے بہت مورچہ نکالے اس کو پھانسی تک دینے کے لیے کورٹ میں کیس بھی ڈالے اور آج ان کی پرسنل مواد کے واسطے اپنی گورنمنٹ بچانے کے واسطے اپنی گورنمنٹ چلانے کے واسطے ایک ریپسٹ کے پاس جا کر جس کے اوپر دس کیس چل رہے ہیں اس کی خود افیڈیوٹ میں انہوں نے بولا ہے ہاں کیس چل رہا ہے تو اس کو جا کر ہاتھ جوڑ کر ہم کو سپورٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ افسوس کی یہ بات ہے کہ ادھر جتنے بھی انڈیپینڈنٹ ایم ایل ایز تھے وہ پورے ریبلز بی جے پی کے تھے اور آج وہ وہی ریبل ایم ایل ایز واپس بی جے پی کے مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کسی بھی حد تک گر سکتی ہے سرکار بنانے کے لیے آپ بی جے پی میں اگر کوئی جا کر کوئی ایک انڈر ورلڈ ڈاؤن یا کوئی اسکیم میں لگا ہوا آدمی اگر بول دیا میں بی جے پی میں جم رہا ہوں تو کلین آدمی ہو جائے گا تو یہی پالیسی ہے بی جے پی تو ایک زمانے میں جب یہ انگلیاں اٹھاتے تھے کانگریس کے طرف آج خود کے گھر کو کیوں نہیں دیکھتے ان کی سیٹ بچانا ہے ان کو ان کا پرسنل مواد ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہیں کوئی اور نہیں ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے اور ایک چار دن پہلے ایک کانگریس کا راج سبھا ایم پی جو پچھلے چار سال سے راج سبھا کا ایم پی تھا رام مورتی انہوں نے ریزائن کر دیا یہ سوچ کر کے میرا کانشیس نہیں بول رہا کہ میں کانگریس میں رہوں اور آج وہ بی جے پی میں جمع ہے اور اس کو پھر وہی راج سبھا سیٹ بی جے پی والے دے رہے ہیں اور کے جے جارج کے ساتھ الیکشن لڑنے والا بھی ہے نیکسٹ اسمبلی الیکشن بی جے پی کے ساتھ اتنے سال کانگریس میں رہا ہے اور وہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن چلا رہا تھا اس کو دھمکی آئی تیرے پر انکم ٹیکس ریٹ پڑے گا ای ڈی کا ریٹ پڑے گا تو اس نے بی جے پی جم گئی ہاں تو بھکتوں کو سمجھنا چاہیے اس سے کچھ تو گیان لینا چاہیے چلیے ہم بات کرتے ہیں کرناٹک کا پانچ دسمبر کو الیکشن ہونے کا ابھی تک سمبھاؤنا ہے جو لگ رہا ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ دونوں ریزلٹ جو مہاراشٹرا میں ہوا ہے اور ہریانہ میں ہوا ہے اس کا کچھ امپیکٹ کرناٹا کے بائی پول پہ پڑے گا آج سپریم کورٹ نے جو ڈسکوالیفیکیشن ایم ایل ایز کے اوپر جو کیس چل رہا تھا ان کے پورے آرگیومنٹس دونوں طرف سے آرگیومنٹس ختم ہو گئے اور کورٹ نے آرڈرز ریزرو کیا ہے دیوالی کے بعد آرڈرز دینے کا اور جہاں تک امپیکٹ الیکشن ہے تو الیکشن ڈسمبر پانچ کو ہوگا چاہے ڈسکوالیفائڈ ایم ایل ایز کا کیس ان کے فیور میں ہو یا نہ ہو اور امپیکٹ ضرور ہوگا کرناٹکا میں کیونکہ کرناٹکا میں اتنا فلڈز ہوا اتنی بارش کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا اب تک سینٹرل سے فنڈ نہیں آئے تو لوگوں کو غصہ ہے 
और अपोजिशन भी कांग्रेस और जेडीएस अपोजिशन बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार तुम्हारी है सेंट्रल में इधर बीजेपी के आपको अब तक फंड क्यों नहीं आया और येडियुरप्पा ने भी कल अफसोस किया है कि बारिश पड़ रहा है और मैं फंड को फिर पूछूंगा एक मसला है और जब से हुकूमत आई है ये डिसिडेंट्स को मनाने के लिए और उनको पैसिफाई करने के लिए वही रहे और इनमें बीजेपी में डिसिडेंट शुरू हो गया बीजेपी में डिसिडेंट शुरू होने वजह से क्या है जो पंद्रह सीट में इलेक्शन जा रहे हैं बीजेपी को कम से कम छः जीतना है इकदार में रहने के लिए अब ये छः सीट भी मुश्किल हो रही है क्योंकि अभी आज एक डिप्टी सीएम लक्ष्मण सौरी ने कहा कि हमको कोई लेना देना नहीं है ये पंद्रह जो एम एल एज डिस्कालीफाई हुए हैं उनका केस हमारा लेना देना नहीं है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये पंद्रह लोग जो छोड़ गए हैं बीजेपी को उनको वहाँ वेलकम नहीं है सिर्फ येडियुरप्पा वेलकम कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट बचाने के लिए और ये भी साफ जाहिर है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाकर लड़ाई वो जीते नहीं है तो सबक सिखाएंगे आवाम उनको सबक सिखाएगी ये टर्न कोर्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में टर्न कोर्ट्स जो आप इधर दल बदलू पार्टी है तो उन तो चलिए देखते हैं कि क्या जनता सोचती है जब इलेक्शन होता है तो और जहाँ तक बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है कर्नाटका में कुछ काम होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है मैं हमेशा यही देखता हूँ कि लोगों को मनाने में लगे हुए हैं चलिए इस सब चीज़ से एक आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा बात कर लेते हैं आईएमए के ऊपर ये बताइए पहला सवाल आपका मंसूर खान ने कुछ स्टेटमेंट दिया है कि मैं पौजी कंपनी चला रहा था ये सही है मंसूर खान के जुडिशल कस्टडी नवम्बर ट्वेंटी तक जुडिशल कस्टडी में रहेगा वो और उसने ईडी को ये बताया कि वो फौजी कंपनी चला रहा था और कुछ पॉलिटिशियंस और इनकम टैक्स ऑफिशियल और पुलिस के नाम भी लिए हैं उसने ये कहा कि जब मैं चला रहा था और जब मेरे को नोटिस आने शुरू की तो इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया मेरे से और जब पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया मैं जाकर तो ये रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर को खुद बोला है अच्छा। और मैं मेरे सूत्रों के मुताबिक ये पता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर एक चोर है या एक्यूज है उसकी बात फेस वैल्यू पे नहीं लेते बट उसने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है और उसने ये भी एक बहुत बात अहम बात कही कि मुझे भगाने में कुछ सियासतदान और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का हाथ है उन्होंने कहा कि तुम हिंदू बेंगलुरु छोड़ के जाओ कुछ दिन के बाद मामला ठंडा होने से तुम वापस आ जाओ ये सिखा के दिए ये मंसूर एलएलपी कंपनी के नाम चलाता था अगर दूसरे एक्ट में वो अगर चलाता तो गिरफ्तार होता था उसको मालूम था और इनकम टैक्स वाले ने जब उसको 2017 में रेड किए वो मंसूर खान ने खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टर को रिकॉर्डिंग में कहा कि उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए और पैसा लेना शुरू कर दिए ठीक है तो ये बताइए कि आपको क्या लगता ऑनेस्टी से बताइएगा ये लॉयर की बात फिर कोर्ट का कि क्या आई के जो विक्टम है उनको पैसा मिल पाएगा अगर रिकवरी अच्छी हुई और मंसूर जो दुबई में उसके पैसे छुपा रखा है हजार करोड़ के ऊपर जो किसी आदमी के ऊपर लेकिन मंसूर ने कभी बोला नहीं नहीं मंसूर ने नहीं बोला है अगर इसका इरादा चोरी का था अगर पैसे गए तो कहाँ गए नहीं आप नहीं आप बोल रहे हैं कि चालीस हजार नहीं आप बोले चालीस हजार इन्वेस्टर्स है चालीस इन्वेस्टर्स का तुम रफली एवरेज डाले तो चार पांच हजार करोड़ होगा उसने अगर ये ये स्कीम ही निकाला धोखा देने के लिए तो उसने पार्क किया होगा ना पैसे कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला कि वो उसी नियत से आया था और उसने कबूल किया है तो वो जो पैसा छिपाया होगा क्यों बताएगा कि मैं पैसा रखा हूँ नहीं ये ये सबको मालूम है वो पैसा बाहर है मुल्क के बाहर है अभी जो यहाँ रिकवर हो रही है मुल्क के बाहर ले जाने का जो किस सूरत में गया है कैसे हवाला से गया होगा ठीक है और ये ये पीरियड ऑफ थ्री इयर्स में गया होगा ये तो थोड़ा थोड़ा ये प्लानिंग है मास्टर क्रिमिनल है तो प्लानिंग करके भेजा होगा एकदम दो हजार तीन तो आपको लगता है वो सारे रिकवरी हो पाएंगे इतना आसान अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिकवरी कर सकती है सुपर जहाँ तक पौजी स्कीम का अभी तक हिंदुस्तान में ये देखा गया है रिकवरी नहीं होता है और मिलता नहीं जैसे आपने देखा होगा सहारा का देखा होगा ये की बीसों साल लग गए आ, ये सारे सिनारियों को देखते हुए क्या सोचते हैं आई एम ए के बारे में कि अब मिल पाएगा इतना जल्दी ये ये, ये जुडिशरी जुडिशरी प्रोसेस बहुत डिले है अगर जुडिशरी प्रोसेस ठीक ठाक हुई जल्दी हुई हियरिंग हुई तो मैं समझता हूँ कुछ तो कुछ मिलना चाहिए क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं एक लाख दो लाख पाँच लाख एटलीस्ट उनको कुछ मिलना चाहिए क्योंकि बहुत तकलीफ में है क्योंकि मैं परेशान में उनकी प्रॉपर्टी वर्थ दो दो सौ करोड़ है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो भी है और मंसूर ने जो केस डाला था प्रॉपर्टी नहीं बेचने का वो भी खारिज हो गया है 
और गवर्नमेंट को आप कम्युनिटी अथॉरिटी को पावर मिल गया कि वो सेल कर सकते हैं और जो अभी प्रॉपर्टी में जो भी कब्जा कर मैं उनको भी खाली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत परेशान बहुत परेशान जिस तरह के कॉल हमारे पास आते हैं रिजवान भाई मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या उम्मीद है और क्या सोचते हैं आपको कितना टाइम लगेगा क्योंकि जिस हिसाब से बाकी बात हुई थी हमें दूसरे लोगों से लॉयर से और इन लोगों से उन लोग का ये कहना था तकरीबन एक साल से तो कम नहीं लगेगा हाँ। अगर रिकवरी हो गई भी तो तो खैर अगर एक साल में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कभी कभी डाउट ऐसा होता है कि पता नहीं पॉलिटिकल सिनारियों हो और पुलिस का मामला है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पुलिस रिकवरी होने के बाद तो पूरा माल कोर्ट में जाएगा कम्युनिटी अथॉरिटी है कम्युनिटी अथॉरिटी को पूरा पावर्स दिया गया है और उसके बाद एक प्रोसेस आएगा अपील तुम जो भी है तुम कोर्ट में जाके प्रोसेस आएगा आएगा तुम कितना है तुम तुम्हारे ओरिजिनल जाके सबमिट करना है तुम कैसा दिए किधर वो पूछताछ चलेगी लेकिन प्रोसेस जुडिशरी के ऊपर है कोर्ट के ऊपर है अभी अभी ना सीबीआई के ऊपर रहेगा ना एस के ऊपर रहेगा ना वो मंसूर के ऊपर रहेगा ये ये जो लॉयर्स हैं वो फाइट जो करते हैं कोर्ट में तो एक चीज़ से बहुत क्लियर नजर आता है रिजर में कि जो जनता है जो विक्टम है ये अगर एक्टिव रहेगी इनका डिमांड जारी रहेगा तो काम तेज होगा अगर ये लोग सो गए सो गए तो गवर्नमेंट भी सो जाएगी तो ये यही चाहते हैं ना ये जो फोनजी कंपनी चला रहे हैं हाँ। ये सोचते हैं कि चलो एक तीन महीने चार महीने के बाद सब खामोश हो जाएगा सब भूल जाएगा तो बेल में भी आ जाएंगे तो ये नहीं होना चाहिए इस मामले में क्योंकि गरीबों का पैसा है हलाल का पैसा है मेहनत का पैसा है बहुत लोग की उम्मीद थी उसमें और ये जो सबसे बड़ी धोखा जो हुआ है हलाल के नाम से इस्लाम के नाम से जो धोखा हुआ है वो बहुत मार पड़ा है और गरीबों बहुत तकलीफ में है और जहाँ तक अब आप देख रहे हैं कोई उनको मदद करने वाला नहीं है ना कोई हमारे जो रहनुमा है मुसलमानों के बड़े लोग या सियासतदान कोई आकर उनको मदद करने भी नहीं है एक बात रही आपको अभी तक कोई भी एक पॉलिटिशियन नजर आया आके आई एम ए के विक्टम के बारे में बात करते हुए जी सबसे अफसोसनाक बात है तो क्यों नहीं आए नहीं। और दूसरी बात उलमास उलमास क्यों नहीं एक भी नहीं आए कि चलो आप बोलते हैं कि नहीं ऐसे कंपनी में नहीं आप लोगों ने बोला लोगों ने लगाया लेकिन बाद में अगर लोगों ने लगाया है तो कोई नहीं आया कि ठीक है कैसे है क्या है क्या करना चाहिए साथ में आवाज उठा रहे वो भी नहीं आए और मरहम लगाने में नहीं है हाँ। तसली की बात भी कहने को ये सब चीज है बहुत अफसोसनाक बात है तो ठीक है रिजवान भाई अब ऐसा है कि पॉलिटिकल का भी देख लेंगे दिसंबर तक क्या होता है और आईएमए के ऊपर भी हम लोग नज़र रखेंगे जब भी कोई चीज़ होती है तुरंत बताया जाएगा तो अभी तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है दिवाली की भी छुट्टी रहेगी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 30 तारीख को है जी। तो नेक्स्ट हियरिंग में देखते हैं कि प्रोग्रेस हुआ है क्योंकि लास्ट हियरिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था तो तीस तारीख को उम्मीद है कि आई एम केस में कुछ प्रोग्रेस होगा कुछ प्रोग्रेस होगा तो फिर हम बात करेंगे और जनता तक बताने की कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी मच कमिंग फॉर इंडियन मीडिया बुक थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक थैंक यू